Hola y bienvenido a mi clase en vivo. Disculpe, estoy un poco tarde porque tenía algunos asuntos técnicos, pero como decimos en inglés, better late than never. Um, ok, vamos a ver primero que, que, quién tenemos en el chat. Um, Uh, who's here? I can't see anybody at the moment. Or, okay, Maria Jose. Maria Jose, if you're in the chat, say hi. Wait a minute, because I think the chat is on the wrong setting. Okay, that's it. Hi, so who have we got in the chat? We've got Turbo Power 555 Racing again. Um, we've got Ronald Rojas. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Hi, teacher. Good evening. Hi, Mara. Um, we've got Maria Jose. Hi, teacher. Which countries are you from? Which countries are you from? Ronald is from Peru. Uh, Gina, hello. Where are you from, Gina? Where are you from? Uh, David is from Valencia in Spain. What time is it in Spain? What time is it in Spain? And Murcia in Spain, uh, Salvador from Murcia in Spain. A lot of people from Spain. What time is it in Spain? And Alejandra, Alexandra, sorry, from Colombia. Maria from Ecuador. Alejandra from Peru. Uh, Toba Power from the Basque country. Okay, hello to everybody. And today we're going to continue. We're going to do, uh, vamos a hacer un repaso de, vamos a terminar primero la clase cuatro que eh, hicimos en la clase, el último clase en vivo. Um, si estás viendo esta clase uh, grabado, ahorita está en vivo, obviamente, y la fecha es el 21, creo, y son como nueve y media de la noche en uh, tiempo coordinado universal. universal perdón. Y si estás viendo grabado ahorita, Um, aquí en YouTube tienen la opción a ver el lado en la computadora, el lado de la um, derecha, puedes poner el, el chat en vivo también. Uh, pero si ya en vivo ahorita obviamente tenemos el chat. Pero ya no es necesario poner la chat en la pantalla que tuve que hacer antes. Puedes activarlo, el live chat, la grabación de la chat, el lado de este video. Vamos a seguir con... Eh, un repaso de la clase 4. Casi terminamos en la última clase, la clase 4. Terminamos uh, aquí uh, y vamos a seguir con los adverbios de frecuencia. Um, en esta clase vimos el presente simple, uh, presente simple en afirmaciones uh, que vimos en la clase anterior y están en la clase 4. Y el uso, si, si recuerdan, un uso de este tiempo fue um, para hábitos y rutinas. Por ejemplo, I run six times a week. Este es un uso de el presente simple que vimos en la clase anterior. Entonces es muy común en este tiempo a usar esos, los adverbios de frecuencia o adverbs of frequency. Um, y aquí tengo escrito los principales adverbios de frecuencia uh, y su traducción al español. Tenemos always, uh, usually, often, sometimes, hardly ever, que es casi nunca, And never. Um, entonces, como dije antes, uh, se utilizan uh, como un, como en español, con el presente simple tiempo. Porque el presente simple tiempo es para hábitos o rutinas. Um, generalmente, el adverbio de frecuencia viene antes del verbo principal. En el caso del verbo be, viene después el verbo. Um, por ejemplo, aquí tenemos I always eat breakfast in the morning. Uh, so, aquí está el adverbio de frecuencia 
always EBN Antis El Verbo Principal. I always eat breakfast in the morning. Otro ejemplo, he usually gets up late. Gets up is se levanta. Uh, ese es el verbo, ese es un verbo de dos partes. En inglés hay muchos verbos de dos partes. Get up significa levantarse. En otro video tengo um, un video que trata solo de esos verbos, que se llama phrasal verbs. Uh, muy importante es aprender esos. Pero vemos aquí que el adverbio usually es antes el verbo get up. Get up, como digo, es un verbo de dos partes. En inglés hay muchos verbos de dos partes. Y finalmente tenemos un ejemplo del, verbo, del uh, adverbio de frecuencia después el verbo be. They're often late. Aquí vemos que cuando el, este aquí, they are, es el verbo be are en el presente simple. Pero cuando tenemos el verbo be, um, el adverbio de frecuencia viene después el verbo. Aquí, en este ejemplo, I always eat is adverbio verbo. He usually gets up adverbio verbo. Pero cuando el verbo be es verbo be are y often adverbio de frecuencia. Vamos a ver el chat un rato. Hi teacher, Mr. Perez. Hi Mr. Perez. Um, Guilmero from Peru, hi. Christian from Colombia, hi. Uh, who else? Mm. Cuando te conectas habitualmente, hoy en mi clase de inglés. Uh, okay, from uh, España, Lad Garcia. Um, very good. Vamos a seguir con la próxima página de este. Este es la, el fin de la clase 4. En fin, no sé qué pasó aquí. Um, hay un error en este aquí, uh, pero podemos... Déjame ver si puedo arreglar eso. Uh, no, no puedo. Um, o oh, ya lo pedimos el... Ah, vamos aquí porque... Ah, aquí este es... Perdón, este fue ejercicios. Ejercicios. So, a ver si pueden recordar de la pantalla anterior um, cómo se dice, si pueden poner en el chat, cómo se dice siempre en inglés. Cómo se dice siempre. Cómo se dice siempre en inglés. Alguien me puede escribir. Always, very good, Omar. Always. Aquí tengo la última tecnología. Always, always. ¿Cómo se dice generalmente en inglés? ¿Cómo se dice generalmente en inglés? Usually, yeah, usually. Usually. Usually, usually. Good. Y a menudo, a menudo alguien... Angie says often, very good Angie, often, often. And also we've got Glan says often. And what about casi nunca? Casi nunca. Como se dice casi nunca en inglés? Como se dice casi nunca? Oh, I'm giving you the answers. But <laughs> Hardly ever, yeah. Well, actually, I gave the answers. Hardly ever, hardly ever. Hardly ever. And finally, uh, nunca. How do you say nunca in English? Is never. So, this is son los adverbios de frecuencia in English. Always, usually, often, hardly ever. And never. Ok, aquí tenemos uh, palabras, pero están mezclados. Uh, tenemos que poner las palabras en el orden. Vamos a empezar con este. Tenemos always, late, works, he. ¿Quién puede escribir esas palabras en el orden correcto? 
¿Quién puede escribir el frase correcto? Aquí. He always works late, Stephanie and Carolina. Very good. Um, where's my name? Very good. Alfredo. Yeah. The correct answer is he always works late. He always works late. What about the next one? Homework we do our never. We never do our homework, Angie. Very good. We never do our homework. So, very good. Veja uh, que en las dos ejemplos el adverbio, el adverbio de frecuencia es antes el verbo. Aquí es el adverbio de frecuencia y aquí está el verbo. Y igual aquí el adverbio de frecuencia y aquí el verbo. What about the next one? Often hot Mexico it's in. Who can do this one? Who can do this one? Anybody? It's often hot in Mexico. Very good. Yeah. Now, in este caso, como vimos antes, um, el verbo es el verbo be, que es aquí, es el, um, is aquí, es, es lo, estamos usando la contracción, y como es el verbo be, el adverbio viene después el verbo, it's often hot in Mexico. Um, what else have we got? La próxima aquí, uh, drink. Hardly ever beer I. I hardly ever drink beer. Very good. Y otra vez. El adverbio de frecuencia viene antes el verbo. I hardly ever, casi nunca, hardly ever drink beer. I hardly ever drink beer. El adverbio de frecuencia antes el verbo drink. Y el último. El último aquí. Friendly usually are my family. Friendly usually are my family. Friendly usually are my family. Who can give me the answer? My family usually are friendly. My family are usually friendly. My family are usually friendly. My family usually are friendly. Esta vez tenemos algunas personas haciendo errores porque A es el verbo be. Entonces, es my family are usually friendly. En esta ocasión, como tenemos el verbo be, recuerda con el verbo be, aquí está el verbo be, tenemos que poner el adverbio después, después, entonces los que tenían correcto um, son Omar, uh, Car um, Silvio, uh, Alfredo, ustedes, Mr. Perez, and Lad Garcia, ustedes son correctos. Very good. Y en la próxima página um, deberíamos tener las respuestas. Aquí están las respuestas. Y voy a leerlos de nuevo um, para que puedan ver de nuevo la pronunciación. Um, he always works late. He always works late. Con el adverbio antes el verbo. We never do our homework. We never do our homework. It's often hot in Mexico. It's often hot in Mexico. Um, I hardly ever drink beer. I hardly ever drink beer. My family are usually friendly. My family are usually friendly. 
Very good. Y aquí otra vez tenemos el always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. Let's have a look. What's on the next page? Um, aquí tenemos algo de pronunciación. Um, creo que voy a dejar este, la pronunciación. Uh, vamos a terminar la clase 4 solo con el vocabulario. Um, aquí tenemos algo de vocabulario. Um, tenemos anco, uh, tobillo. Son partes del cuerpo. Partes del cuerpo. Body parts. So we've got uh, anco. No lo voy a leer el español solo para la pronunciación del, del inglés. Y ustedes pueden ver la traducción aquí. Anco. Arm. Back, belly, bones, brain, chest, ears, elbow, eyes, face, feet, fingers, hair, hand, heart, kidneys, leg, lips, liver, lungs, mouth neck, shoulder, skin, teeth. Ok, very good. Uh, podemos terminar el 5, pero antes déjame ver si recuerdan este, esas, uh, esas palabras. Vamos a ver, vamos a hacer este aquí. Um, What do you call, ¿cómo se llama? What do you call this in English? What do you call this in English? Can anybody remember what's this? Or oh, these, what are these? Yes, yeah, shoulders, very good, shoulders, shoulders. Shoulders, shoulders. What about these? These. What do you call those in English? Yeah, shoulders is hombros, good. Uh, teeth, yeah, teeth is dientes. What other words did we have on the list? What about this? This. What do you call this? What do you call this in English? Shoulder, yeah, this is the shoulders. These are the teeth. Arm, this is the arm, el brazo, the arm. Very good. Um, what other words did we have? I don't remember now. Um, mm, difficult. What about this? What about this? All of this. La cara. What do you say? La cara in English. Face. Very good. Face. Um, what about this? This, what do you call this in English? Face, face is cara. And what about this? This is the neck. Very good, the neck. The neck, I can't see my own. Let's just check, that's okay, yeah. So shoulders is hombros, teeth is dientes, arm is brazo, face is cara, neck is cuello. Very good. Let's carry on and let's finish class number four and continue with uh, class number five. Hold on if I can get it on here. So this is class number five, but we're actually at the beginning or the end. Let's have a look. What did we do in this class? Class number five was uh, in this class we're going to look at, continue with the present simple But we'll be looking at the negatives and the questions, I think, or just the negatives. Now in this class, just the negatives. So we saw in the last class, in class four, we saw the um, present simple affirmation. And in this class, we're going to um, see como forma el negativo. Let's have a look. So we started off this class with uh, a conversation. I don't actually have the audio here. So I'm going to read it here. Um, this is um, a presente simple. Uh, un, 
este fue la chava, en, el, en la clase original tuvimos la chava hablando, y en esta clase yo lo voy a leer. Vamos a ver si puedo poner la traducción. Ah, la traducción está en la próxima página. Voy a leer este texto para uh, empezar. My name's Daniela. I'm English, but I don't come from London. I come from Yorkshire. I don't live in Yorkshire now. I live in New York, but I don't have a house. I have an apartment. I don't travel to work by taxi. I travel by subway. I work in a restaurant, but I don't work in the morning. In the morning, I like to sleep. I don't like to get up early. At the weekend, I play tennis, but I don't play very well. So in this um, class, in this text, <coughs> we can um, see examples of the present simple affirmation y el presente simple o present simple negativo. Um, Let's have a look uh, down here. We have, for example, to begin, Hi, my name's Daniela, I'm English, but I don't come from London, I come from Yorkshire. Y con eso se puede fijar que cuando formamos el presente simple en el negativo, tenemos que usar este verbo auxiliar. Esta es la primera persona. Entonces eh, usamos el don't. Aquí tenemos más ejemplos. Um, hi, Fernando. Who's that, who, what's going on in the chat? I need to check the chat. Yeah. Okay. I come is vengo. And the negative is I don't come. Para formar el negativo, este es do not. Do not. Tenemos que usar este verbo auxiliar. Do Seguido por not. Do not. I do not come. So la estructura es primero el sujeto seguido por el auxiliar do y la palabra not para hacerlo negativo y el verbo principal. En este caso, en este caso, perdón, en este caso es uh, come. Um, I, pero este hacemos la contracción siempre cuando hablamos y decimos I don't come. I don't come. Y aquí tenemos los otros ejemplos del uh, presente simple afirmación en el texto y el negativo. I live is vivo. I don't live. No vivo. I have, I don't have. I travel, I don't travel. I work, I don't work. Vamos a seguir en la próxima página. Aquí tenemos la, el mismo texto con la traducción en español. Um, voy a leerlo de nuevo y ustedes pueden ver abajo la traducción en español para si hay palabras que no entienden. Um, hi, my name's Daniela. I'm English, but I don't come from London. I come from Yorkshire. I don't live in Yorkshire now. I live in New York, but I don't have a house. I have an apartment. I don't travel to work by taxi. I travel by subway. I work in a restaurant, but I don't work in the morning. In the morning, I like to sleep. I don't like to get up early at the weekend. I play tennis, but I don't play very well. Good. Vamos a seguir, no? Si hay preguntas, vamos a seguir con la gramática. Entonces, las preguntas podemos hacer um, cuando vemos la estructura. Ahorita. El texto, el texto aquí está en la primera persona con I. Es que aquí la chava está hablando. I don't come. 
I don't live, I live. Pero aquí yo estoy hablando de la chava, entonces la chava es en este caso la tercera persona y fija la diferencia. Her name's Daniela. She's English, but she doesn't come from London. She comes from Yorkshire. She doesn't live in Yorkshire now. She lives in New York, but she doesn't have a house. She has an apartment. She doesn't travel to work by taxi. She travels by subway. She works in a restaurant, but she doesn't work in the morning. In the morning, she likes to sleep. She doesn't like to get up early. At the weekend, she plays tennis, but she doesn't play very well. Entonces, podemos ver que la tercera persona singular tenemos que usar no el don't, sino el doesn't. Tenemos que usar el doesn't. So, si recuerdan, uh, aquí tengo también uh, escrito en la tabla la afirmación es she comes and el negativo es she doesn't come. She lives, she doesn't live. She has, she doesn't have. She travels, she doesn't travel. She works, she doesn't work. She likes, she doesn't like. She plays, she doesn't play. So, uh, vimos en la clase anterior, en la clase 4, vimos el presente simple en la afirmación y vimos que, como en la pantalla anterior, cuando estamos hablando de todas las personas, eso es el I, el you, el we, el I, you, we, o they, cuando el sujeto es uno de esos, en la afirmación ponemos el verbo basi y en el negativo ponemos el don't. So this is the afirmación y este es el negativo. So it's I live, you live, we live, they live. Pero el negativo es I don't live, you don't live, we don't live. They don't live. Uh, usando el verbo auxiliar don't y el verbo uh, principal después. Pero cuando la persona es a he, la tercera persona singular, a he, a she o an it, como en el caso de Daniela, en la afirmación tenemos que poner lives. Tenemos que usar la forma con s. Pero cuando es en el negativo, usamos doesn't seguido por el verbo en su forma base. Es she lives, she doesn't live. Fija aquí no estamos usando el S porque el S está en el verbo auxiliar. Eso creo debería estar explicado en la próxima página. So, uh, somebody, alguien aquí está preguntando uh, ¿Cómo pueden aprender el inglés súper rápido? Bueno, es que sinceramente a llegar a un nivel que necesitas para un trabajo tienes que tener el nivel B2 o AC1 y estás hablando de años. No quiero que es, que... es una pregunta que nadie quiere. No hay sistema mágico. Si quieres aprender lo más rápido que lo vas a aprender es si vas a un país donde hablan inglés y haces un curso intensivo en ese país, tal vez en seis meses vas a llegar a ese nivel, pero obviamente la mayoría de la gente no tiene la economía ni el tiempo a dejar todo y estudiar así. La cuestión es, estudia todos los días, es como todo, si quieres llegar a estar bien en una cosa, ya tienes que invertir el tiempo y los estudios. Uh, pero no hay manera que vas desde principiante 
hasta avanzado en un mes o dos meses o tres meses, es un año o más. Uh, lo, lo quiero uh, desmotivar las personas. Si empieza ahora, ya en un año y estudias todos los días, en un año vas a tener un nivel de inglés. Bien, pero si quieres aprender el inglés en una semana o dos semanas, busca, busca en el internet y hay personas que te van a mentir, um, pero vas a perder tu tiempo. La única manera es estudiar. Uh, y invertir el tiempo. Uh, Tobo Paz es contratar un profesor privado. Sí, puedes hacer eso, es otra manera, pero todavía estás hablando de, uh, yo digo, probablemente cada nivel estás hablando de 200 horas, o entre 120 y 200 horas de estudios. Y hay Uh, seis niveles. Bueno, para tener un nivel bien tienes que llegar al B2, el C1, como dije. Entonces son A1, A1, A2, B1, B2, son cuatro niveles, 200 horas, son 800 horas de estudios. Y así es. Vamos a seguir con la próxima página. Um, eso es lo que decimos. Oh, no deja mi Uh, yeah. Este es en la primera persona, este es en la tercera persona. Um, y aquí tenemos ese, los dos textos comparados aquí. Uh, so podemos ver, uh, hi, my name is Daniela, I'm English, but I don't come from London. Uh, aquí, her name is Daniela, she's English, but she doesn't come from London. I come sin el S y aquí she comes. So, formando en la primera persona singular o en los otros sujetos también, el you, we, they, uh, usamos don't más el verbo para formar el negativo. Uh, y en la tercera persona tenemos que usar um, el doesn't más el verbo en su forma básica. Estoy leyendo, perdón, los... Sí, es que hay varias maneras de aprender. Puede ser una academia, puedes tomar un clases particulares o puedes ahorita um, aprender, por ejemplo, Alejandro dice en YouTube, y así hay muchos recursos. Um, sinceramente, puedes aprender sin gastar nada. Uh, usando el internet, Google, YouTube, hay mi curso en YouTube y hay muchos otros cursos en YouTube y hay muchos recursos en línea. Lo dif la, la cosa difícil para uh, aprender en, en línea es tener práctica, uh, practicar la conversación. Uh, pero creo que si buscas en Google o buscas, hay lugares donde probablemente puedes hacer eso gratis también. Pero obviamente no es la mejor manera. Uh, como digo, la mejor manera es ir a un país y estudia ahí un curso intensivo, o uh, segundo, tomar clases con un, cl uh, un profesor particular, um, o tercero, va a una acad academia, pero hay buenos y hay malos de esos también, y tienen que investigar. Um, so, hay muchas maneras, y si no tienen dinero, es posible hacerlo sin gastar ni un peso o moneda de tu país aparte de lo que tienes que gastar en el internet. Ok, vamos a seguir con este um, repaso de la clase 4 y en la próxima página tenemos um, el presente simple en el negativo uh, escrito en la tabla y es que mismo que hemos visto en la clase anterior aquí, en esta tabla aquí podemos ver cuando el sujeto es I, you, we y de ahí uh, usamos el auxiliar do y más el not. So, I do not live. You do not work. We do not like. Uh, they do not travel. Y cuando es uh, tercera persona singular, estamos usando el does en cambio de do. Seguido por not, seguido por el 
verbo in su forma base. Y así es como se forma el negativo en el presente simple. Pero aquí tengo escrito sin las contracciones, como siempre digo, en el mundo real, en 95% de los casos o más, los nativos van a usar la contracción. Y aquí tengo las contracciones. I don't live. Aquí es el español. You don't live. He doesn't live. She doesn't live. It doesn't live. Solo tenemos que cambiar la tercera persona uh, singular. Esos son los singulares. Una persona. Y aquí tenemos la primera persona plural. We don't live. You don't live. They don't live. Ok. Uh, aquí tengo escrito también de las contracciones. Siempre digo, aprende las contracciones desde el principio. Intenta usarlas en todos los casos desde el principio. Um, eso te va a ayudar mucho porque vas a, cuando hablas suena más natural. Si no lo usas, no usas los... Si ahorita en este nivel uh, no usas las contracciones, más tarde, uh, cuando, es más cuando está más avanzado, es más difícil quitar uh, eso. Y si puedes hablar, uh, puedes decir I do not live, pero nunca van a sonar natural. Uh, vamos a seguir con la próxima más del presente simple que hemos visto en esta clase y la clase anterior. Um, un repaso otra vez para recordar que en la afirmación simplemente en el presente simple tenemos que usar sujeto cuando el sujeto es I, we, you o they más el verbo en su forma base. Y cuando el sujeto es he, she o he, tercera persona singular, tenemos que agregar el S del verbo. Esta es la afirmación. Y en el negativo, cuando el sujeto es I, we, you, and they, como hemos visto en las pantallas anteriores, um, tenemos que usar el don't, más el verbo en su forma base. Y cuando es la tercera persona singular en el negativo, tenemos que usar el doesn't en cambio del don't. Y aquí estamos, fija aquí que no estamos usando el verbo con el S. Aquí es doesn't seguido por el verbo en su forma base. Doesn't work. He works, he doesn't work. Un repaso que vimos en el principio de esta clase. Este tiempo se usa para hábitos y rutinas. Por ejemplo, I don't drink coffee every day. Es un negativo, pero es un rutina. He doesn't take the train to work. Um, they don't work in London. Hábitos y rutinas en el negativo. Um, y el otro uso de este tiempo es para verdaderos generales. Por ejemplo, I don't like pizza. The bank doesn't open on Sunday. My mother doesn't come from Ireland. It doesn't snow in Mexico. And giraffes don't live in Asia. They live in Africa. Okay, very good. Um, Let's have a look at the next screen. Contracción del verbo be. Now, el verbo be es un poco diferente a los otros verbos en el presente y uh, en la afirmación y en el negativo. En el verbo be, en negativo, no se usa el don't o el doesn't. Simplemente usamos la palabra not. En el, 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 la afirmación es I am y el negativo es I am not. O podemos usar aquí la contracción I'm not. Que en español es yo no soy o yo no estoy. Um, con los otros you are not tenemos dos opciones con la contracción. El, con el verbo be 
Uh, perdón, con la primera persona solo tenemos una opción. Con los demás um, tenemos dos opciones. Primer, realmente, si tenemos con el verbo be en la primera persona, si este existe también, uh, y es, y a veces lo van a escuchar, es I ain't. Pero no es recomendable que se use eso porque este, uh, el problema es que mucha gente lo usa en mal para otra cosa um, y no suena bien. Entonces, por eso no lo he escrito ahí. Pero en nosotros tenemos la opción a poner uh, yo not. Y aquí estamos haciendo la contracción entre el sujeto you y el a. O you aren't. Y aquí estamos haciendo la contracción entre, entre uh, la palabra a y el not. Es lo mismo. Ustedes dicen lo que es más fácil. De, déjenme leer a los demás. You are not, you're not, o you aren't. Usa lo que es más fácil para ustedes. No hay diferencia entre you're not y you aren't. Um, he is not, he's not. O he isn't. Aquí la contracción con el is y el not. She is not. She's not. She isn't. It is not. It's not. It isn't. We are not. We're not. We aren't. You are not. You're not. You aren't. They are not. They're not. They aren't. Ok, very good. Uh, vamos a seguir con la próxima. Algunos ejercicios. A ver, ¿quién me puede escribir el negativo de esas frases que tengo aquí? Tengo abajo ahí vocabulario. Um, a ver... Si alguien me puede escribir el negativo, el negativo. I play the guitar. What's the negative? Very good. I don't play the guitar. Good. We've got uh, Ian, Carlos, Pablo. Um, where's my name, Omar? Very good. I don't play. Is it negative? I play the guitar. I don't play the guitar. My mother comes from Ireland. Who can write the negative? My mother comes from Ireland. My mother doesn't come from Ireland. Very good doesn't come. Actually, that's uh, mal escrito, but I lost my... Hold on. The negative is my mother doesn't come. My mother doesn't come from Ireland. Let's see this. Come on, my mother is a she. Tenemos que usar el doesn't. What's the next one? We live in Argentina. Claire already answered that. We don't live in Argentina. We don't live in Argentina. Um, the next one is the banks opens. Uh, sorry, pardon. The bank opens on Saturday. The bank opens on Saturday. The bank opens on Saturday. Um, so, Claire has made a classic, un error clásico. Uh, what did she say? Yeah, the bank doesn't open on Saturday. The bank doesn't open on Saturday. Uh, we don't, the bank doesn't open on Saturday. Yeah, remember, Claire, there's no S. -E. The bank doesn't open doesn't open aquí no se lleva el S porque 
En el negativo no usamos el S ahí, el S está aquí, en el dozen, en el verbo auxiliar. The shops open on Sunday. 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 Sorry, um, I can't see the chat for a minute. The bank doesn't open on Saturday. Uh, who's got, who didn't? Pardon, it's que tuve no problem in the chat. The shops open on Sunday. Can tell you the shops doesn't open on Sunday. This is incorrect. The shops doesn't open. Este está mal, porque aquí es plural, shops. Entonces, es a day. Entonces, tenemos que escribir don't. En la pregunta anterior fue the bank. Que es singular. Entonces, con el singular, ya tenemos que poner doesn't open. Pero cuando es plural, es don't open. Uh, my sister speaks Spanish. My sister speaks Spanish. Um, my sister doesn't speak Spanish. Very good. Tengo las respuestas en la pro próxima página. Uh, but vamos a ver en un rato. My sister doesn't speak Spanish. Y el último. My parents drink coffee. My parents drink coffee. Who can answer this one? My parents don't drink coffee. Very good. Vamos a ver las respuestas aquí. Y os voy a leer de nuevo. Um, so the first one is, I play the guitar. In the negative is, I don't play the guitar. Next we have, my mother comes from Ireland. My mother doesn't come from Ireland. We live in Argentina. We don't live in Argentina. The bank opens on Saturday. The bank doesn't open on Saturday. The shops open on Sunday. The shops don't open on Sunday. My sister speaks Spanish. My sister doesn't speak Spanish. My parents drink coffee. My parents don't drink coffee. Um, aquí este, uh, como dije, este es the bank, es singular, es un it. Entonces aquí tenemos el S en el verbo. Y aquí en el negativo, Decimos, the bank doesn't open. Sin el S en el verbo principal, porque el S está aquí. Y este es the shops. Este es plural. Este es un they. Entonces, este aquí no lleva el S. And the shops don't open. Aquí decimos don't. Very good. Um, creo que... Vamos a ver si podemos hacer este. Um, completa las frases con el verbo correcto. Uh, todos son negativos. Y los verbos que tenemos son like, want, use, drink, rain, read and speak. Aquí tengo la traducción del español. Por ejemplo, si es ver, read es leer, drink, beber, speak, hablar, uh, want es querer. So, what's the first one? Yeah, Alejandra, quiero en el negativo, el negativo, el negativo. Yeah, Carlos, I don't drink 
Coffee. No los voy a escribir aquí porque en la próxima página tengo las respuestas. So the first one is um, I don't drink coffee. Está en el chat. Um, the second one is they like to watch TV but they ¿Quién me puede dar la respuesta aquí? What's the answer here? Has anybody got the answer here? They like to watch TV, but they don't read. Don't read. Very good. And the next one. We... We... What's the word here? Yeah, very good. We don't speak. We don't speak Chinese. Um, John has a motorbike. A motorbike is a moto in Estados Unidos. It is a motorcycle, but he he. Alguien tiene la respuesta. What's the answer here? You know, we still got people uh, respondiendo. Este, ya estamos en este. John has a motorbike, but he doesn't use. Yeah, doesn't use it very often. Very good. Who said that? Uh, yeah, um, doesn't use was Bassi. Uh, where's my name says don't that's incorrect it doesn't okay John is a he so the answer is doesn't use um, he pizza with ham who's got the answer to this one doesn't like very good yeah he doesn't like Pizza with ham. He doesn't like. And finally, I think we've got the last one here. Um, it. It. Alguien me puede dar. Doesn't rain. Very good. Ok, casi, casi vamos a terminar porque estamos llegando a una hora. Vamos a ver las respuestas aquí. Voy a leer esos. Um, so the first one is, I don't drink coffee. They like to watch TV, but they don't read books. We don't speak Chinese. John has a motorbike but he doesn't use it often. He doesn't like pizza with ham. You don't want to do your homework. It doesn't rain in the desert. Very good, y con eso vamos a terminar. Uh, probablemente voy a tener otra clase en vivo y vamos a seguir con un repaso de este clase, el clase 5, y probablemente empezamos el, la clase 6 en la, la próxima semana. Uh, muchas gracias por ver mi clase y espero verte en la próxima. Um, goodbye.